Hallo und herzlich willkommen zum Short Check für den DAX und die US-Indizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq. Der Wochenauftakt, der war ja was für oh, oh, etwas, etwas sehr ruhig. Ne? S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, alle ein, einsam geschlossen, 0,01% plus minus, also als einer komplett enge Handelsspanne, geringste Handelsvolumen seit Black Friday letzten Jahres, seit Thanksgiving, haben wir alle die Sonnenfinsternis angeschaut. Nur der DAX, der war der Outperformer. Aber diese Outperformance gibt er heute schon wieder ab, nahezu wieder auf Wocheneinstand steht er jetzt. Also haben sich alle wieder auf Einstand eingefunden. Dass das sich dies noch ändern wird, hatten wir heute zum Market Briefing schon besprochen. Das Video blende ich euch sehr gerne ein. Das große Ganze, die ganzen Impulsgeber, die noch anstehen, die Inflation, das Fettprotokoll, die EZB, Zinsentscheidung, die hier auch als Livestream dann für, ähm, stattfinden wird. Kanalabo nicht vergessen und das alles im Umfeld Buybacks am Zenit, also die Blackout-Periode der Buybacks am Zenit und ja, die Steuerwochen, wo eigentlich auch Cash benötigt wird. Also es wird bestimmt noch spannend. Wir schauen uns aber die Gemengelage einfach mal an und gehen mal hinein in das Bild, was ich zum Wochenausblick schon gezeichnet hatte. Das ist der S&P 500 Future. In der vergangenen Woche sind wir durchgebrochen. Dann am Freitag zurück, zurückgelaufen. Aber nicht zurück in den Trend, sondern unterhalb geblieben. Keine Abwärtsdynamik aufgekommen, aber eben auch nicht mehr reingelaufen. Abwortend, ja, es ist eben das Abwortende vor den wichtigen Wochenereignissen. Dieser Trend ist gebrochen von Jahresanfang, aber... Wir haben noch ja, die höheren Tiefs, höheres Tief, höheres Tief, überall, gut, das sieht man, sieht man jeder selbst, ne, dass wir die ganze Zeit höhere Tiefs ausbilden, hier noch gerade so und die höheren Hochs haben wir natürlich auch noch, hier auch noch gerade so, die Frage ist, ob wir auch gerade so ein neues holen werden oder jetzt doch mal ein neues Tief holen, holen wir das neue Tief, fallen wir hier durch. Heute zum Beispiel, legen wir unten mit morgen den neuen Tief, tja, dann könnten wir hier eine neue Trendbewegung erstehen, dann hätte man erstmals fallende Tiefpunkte und dann vielleicht auch die fallenden Hochpunkte. Also das ist die Phase, wo wir jetzt stehen. Die höheren Tiefs, die höheren Hochs haben wir noch, aber nur noch so, so, so viel, so viel. Ne? Mehr ist es nicht. Bilden wir ein neues Tief aus, ist die Chance gegeben, dass hier auch nach der Trendbruch, der Trendlinie, dann auch der allgemeine Trend höhere, die höheren Tiefs gibt es nicht mehr. Es gibt die fallenden Tiefs und die fallenden Hochs, dass hier auch ein Trendbruch stattfindet. Und das große Bild erstmal einzusortieren. Jetzt gehen wir aber hinein in den DAX, Stück für Stück, hier im Wochenchart. Ich hatte es gestern gesagt, ich hatte es eingangs gesagt, gestern war der DAX der Outperformer, konnte zulegen, aber heute alles wieder abgegeben. Steht auf Wocheneinstand letztendlich, sehen wir die Wochenkerze fast als Doji auf Einstand. Die 18.1 ist die erste relevante Supportzone auf Wochensicht. 18.2, darüber wäre dann die Chance gegeben, also wenn wir ein neues Wochen hochholen, dass der DAX hier seine Wochenkerze quasi neben den Vorwochenkerzen wieder ausbilden kann und sogar die 18.5 wieder tangieren kann. Und darüber im Anschluss auch neue Allzeithochs möglich. Mal sehen, ob die 18.1 halten. Kann. Brechen wir durch, glaube ich, Potenzial. 200 Punkte auf der Unterseite im Wochensicht gegeben mit Zwischenschritt 18.000. Hier Richtung 17.900 wäre denkbar. Fallen wir dort durch, könnte sogar eine größere Konsolidierung anstehen Richtung 17.600. Schauen wir uns hier im Tagesschaut mal an. Haben wir so einen kleinen Abwärtstrendkanal ausgebildet. Die aktuelle Tageskerze, die wir ausbilden, stehen jetzt kurz vor dem mittleren Bonninger Button. Seht ihr meine Pfeile, die ich eingezeichnet habe. In der Trader Community auf tradingportal.net habt ihr da alle Informationen immer. Klickt ruhig den ersten Link in der Videobeschreibung. Ähm, dort sind wir jetzt am ersten Support, ja, 175 mit dem mittleren Bonninger Band. Dort klopfen wir gerade an, haben quasi die Vortageskerze komplett negiert. Fallen wir dort durch, ist die Chance gegeben, dass wir diesen Trendkanal, den wir hier haben, wieder komplett durchlaufen können. Und dann ist die 18.000 das nächste logische Ziel. Die Bullen brauchen letztendlich den Weg über das aktuelle Wochenhoch. Danach hat man die 3,70, die 4,30 als nächste Anlaufzone. Übergeordnet, kurz geschaut, ne, die Annahme, die wir hatten, dass diese Anstiegsbewegung von Mitte Februar hier zu sehen, ja, dynamischer Impuls, dass diese konsolidiert werden muss, im Idealfall nur für eine vierte Welle, analog dieser zweiten Welle, die dann hier so als kleine Flagge vonstatten ging, dass wir eben so eine Flagge ausbilden, die dann nochmal im Anschluss auf der Oberseite im besten Fall so um die 18.000 bereits dann wieder aufgelöst werden kann. Momentan ist diese Struktur, die wir sehen, durchaus eine Flackenstruktur, nicht ganz so flach wie diese, aber sie passt. Sie hat so ein konsolidierendes Muster, das sehen wir in Stunden Short gleich etwas genauer als dieses Bild hier. Wir müssen diese Anstiegsbewegung, diese dritte Impulswelle hier 
von Mitte Februar konsolidieren, das läuft. Und meiner Meinung nach hätte dieses Ziel auch noch ein bisschen Platz auf der Unterseite. Das sehen wir hier jetzt im Stundenchart nochmal. Nee, hier müssen wir rein, Kassehandel. Genau, das ist die Abwärtsbewegung, die wir hier seit Anfang April hatten. Runter, da hatten wir die Abwärtsdynamik letzten Donnerstag. Das war die Frage, kommt da ein Abwärtsimpuls hinein? Na, davon müssten wir unterhalb der 18.270 bleiben, dass wir so einen Impuls nach unten setzen, dass die Bären eine Chance bekommen. So was hier nach unten und dann mal wieder Zwischenschritt. Ne? Was haben wir gesehen? Haben wir nicht gesehen. Sind wieder hochgelaufen. Oberkante dieses Trendkanals und ja, das ist konsolidierendes Muster. Sehr konsolidierendes meine Hauptannahme ist, hat man im Trading Chat auch schon besprochen, dass wir die Sachen nochmal durchlaufen können, auch knapp unter die 18.000 und dann danach diese Flagge auflösen können, sofern es dann hier Umkehrtendenzen gibt. Was habe ich hier, was habe ich hier noch eingezeichnet? Hier die Trendlinie von Mitte Januar wurde dann auch hier verlaufen. Das ist ziemlich genau das, was ich im Wochenschart eben gezeigt habe. Ähm, die 17.900 als unterer Wochen Support. Ja, 61.8er Fibo Level verläuft auch von der Anstiegsbewegung von März, verläuft auch in dieser Zone. Also ein bisschen die Annahmen, hier kann noch was nachkommen in dieser Flagge, aber die Flagge hat bisher bullische Strukturen. Wenn die Bären was haben, dann müssen sie abwärts zunehmen. Die brauchen mal minus 2% Tag, damit man dann so einen negativen Tag dann auch mal erweitern. Anschluss Verkäufer sehen wir ja momentan nicht. Wir laufen hier wirklich konsolidierend runter. Ähm was haben wir hier, das SMA 200, ziemlich genau unter 18.150, laufen wir dort durch, dann ist das Vorwochentief wohl fällig und wir werden dann die Tür schon zu 18.000 öffnen. Also mal gucken, ne? bisher steht der Abpraller, ich hatte gestern auch so ein Setup erstellt äh, auf tradingportal.net, da zeige ich wohl beide Richtungen immer äh, Möglichkeiten an, das war gegengetrennt im einer Bullenflagge, aber konnte man natürlich auch mit CAV, was ist das CAV? 1 zu 3 ist das eingezeichnet, kann man das auch riskieren. Ne? Gegen den Trend ist immer die Wahrscheinlichkeit gegeben, so etwas höher, dass man ausgestoppt wird, aber bei einer CAV von 1 zu 3, da braucht man ja auch keine 50-50 Chance. Also das hatte ich zumindest eingezeichnet, momentan läuft es auch an, man könnte das auf einen Stand auch schon absichern, denn wenn wir jetzt nochmal hier rüberlaufen, das Vortageshochreisen ist die Chance eigentlich gegeben, dass wir hier durchlaufen. Ne? Dann ist die Chance gegeben, wenn wir hier nochmal durchkommen, ja, glaube ich, dann ist die Tür wieder Richtung 18.5 geöffnet. Aber momentan, mal gucken, wie wir uns jetzt hier verhalten, ob wir vielleicht nur einen Doppelboten ausbilden wollen und dann die Kraft nochmal wagen, ist auch noch denkbar, oder ob wir dann hier zurückziehen. Was wir hier zumindest sehen, ist die Abwärtsdynamik, dass uns ziemlich direkt in diesen Bereich reinläuft. Ja, ich habe ein bisschen die Vermutung, dass man hier durchlaufen können. Und ein Long-Setup würde ich dann eher wieder wagen, wenn man eben diese Bewegung nochmal, diesen Trendkanal durchlaufen auf der Unterseite und hier dann ah, so, ja, so Ablehnungstendenzen haben, dass man wieder hochziehen möchte, hier so eine Hammerkerze stehen lassen, so wie hier, und die dann auch bestätigen, dann könnte man hier wieder ein Setup setzen. So mittendrin hatte ich auch im trading chat beschrieben. Gefällt mir das nicht so richtig. Das ist der DAX. Wir gehen mal hinein in den S&P 500. Gestern nahezu nichts passiert. Deswegen hier ganz schnell gehen wir durch. S&P 500 im Wochenschart. 5190. Erste relevante Supportzone. Sehr mit der Wochenkerze. Oberhalb. Alles in Ordnung. Hm? Schön Klammern an 5002. Alles gut. Da kann man eigentlich auch die Spanne zum Allzeithoch wieder auf, aufleben lassen. Brechen wir dort durch. Ja, dann ist vermutlich das Vorwochentief unter Druck und die Tür zu 5120 wäre dann geöffnet. Sehen wir ja auch kurz im Tagesschau. Ne? Da haben wir ja vergangene Woche den Trend gebrochen, mühen uns aber noch ab. Und die Frage ist, sehen wir neue Tiefs, ne? die tieferen Tiefs? Ähm, das, das hatte ich ja eben eingangs schon gezeigt für den S&P 500 Future, muss ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ähm, es ist noch nicht so viel Abgabedruck, aber es ist auch noch nicht viel Wille auf der Oberseite kennen. Hier könnte man vielleicht auch einen kleinen Trendkanal einzeichnen, den wir leben. Äh, dann wäre es heute eigentlich für die Bullen schon wichtig, dass wir über die 5210 kommen. Dann hätten wir wieder die Spanne hier, 5240 und dann Anschlusschancen. Eigentlich, dann lebt das Allzeithoch. Dann lebt klar das Allzeithoch. Was haben wir ja den Wochenpivotpunkt verläuft? 5.200, ja, um die 5.210, mittleres Bonninger Band kommt hineingelaufen. Also es ist wichtiger Bereich in der Zone, um die 5.200, Zone 5.190, 5.210, bleiben wir oberhalb, alle Chancen für die Bullen unterhalb, glaube ich, ja, dass wir diese Bewegung, die wir hier haben, dann auf der Unterseite wieder fortsetzen können, dass da noch was nachkommt. 5.145, 5.120, <lacht> Unterseite des Trendkanals, 
wären dann morgen die relevant wären, hätte die 5.120 wäre zugleich auch das Gap von März, was wir dann ansteuern könnten. Aber vermutlich heute noch nicht, aber es kommt ja ab morgen mit den US-Inflationszahlen, mit dem FED-Protokoll, mit der EZB, kommt ja doch einiges auf uns zu. Ähm, wo sind wir jetzt noch drin? Im Stundenchart. Ja, es ist ja eben eingezeichnet, mögliche Trendkanal habe ich auch nochmal drin hier. Also 5.200, ne? wichtig dort oberhalb zu bleiben. Ähm, wir haben ja diese Abwärtsdynamik vom letzten Donnerstag. Chance gegeben, vielleicht kurz einen Impuls, ja, sofort wieder zur Hälfte hochgezogen. Jetzt konsolidieren wir hier seitwärts, ja, auch schon ein kleines Dreieck. Es sieht ein bisschen danach aus, dass hier Dynamik anstehen kann. Ist es die Aufwärtsdynamik, Chance auf eine 1 zu 1 Projektion? Dafür wäre es eben wichtig, direkt die 5-2 zu halten, 1 zu 1 Projektion. Und wir wären dann ja an den Hochpunkten von Donnerstag, hätte man den Donnerstag negiert und die 5250 wären dann heute fällig. Ja, sieht ein bisschen danach wie so im Finale hier aus, wenn wir schon so ein Dreieck hier stehen haben. Aber haben wir auf der anderen Seite die Schwäche. Da ja, sind wir ganz schnell hier unter Druck. Da sind wir ganz schnell unter Druck. Und unter dem Tiefpunkt hier 5.190. SMA 200, ähnlich wie beim DAX. So letzter Rettungsanker. Ne? Hätte man das Tibo-Level von dieser Anstiegsbewegung, wäre es vermutlich auch knapp unter dem 61.8er. Ja, da sieht es danach aus. Und dann frage, ob wir uns hier stabilisieren können, nochmal hochlaufen können oder ob wir doch durchbrechen. Und dann SMA 200, was ist das? 5.170. Dann sieht es eher danach aus, dass wir die Tür öffnen Richtung 5.120. Nicht alles, muss nicht alles an einem Tag passieren, aber die Wahrscheinlichkeiten dahin verschieben sich. Also die Bullen müssen kommen, müssen diesen Trendkanal direkt auflösen, müssen das kleine äh, waagerechte Dreieck auflösen, was jetzt in die Spitze gelaufen ist. Am besten mit Dynamik, am besten direkt oberhalb der 5.2. Ansonsten sehen wir die Druckrichtung vor Wochen tief. Wir gehen in den Dow Jones noch hinein. Äh, Doji abwarten, nichts passiert. Äh, erste relevante Zone hier auf Wochensicht 38,7, 38,8. Oberhalb bleibt die Spanne 39,4 aktiv. Unterhalb öffnet sich die Tür Richtung 38.000, 38.100. Kurz einsortiert, Wochencluster. Hier im Wochenchart zu sehen, äh, im Tagesschart zu sehen beim Dow Jones, haben wir ja diesen Aufwärtstrendkanal verlassen. Und ja, seitdem auch nicht zurückgelaufen und ermüht sich auch mehr ab. Also hier hat man sogar die Chance noch, dass man vielleicht sogar einen Impuls ausbilden können. Hat man ja am Freitag diskutiert, immer kurz hier gezeichnet. Erste, zweite, vielleicht hier in einer dritten drinne, die dann vierte und dann die fünfte Richtung unterer. Supportbegrenzung, horizontale 37,4 auf, äh, aufbauen kann. Diese Chance ist hier noch gegeben. Ne? Der Dow Jones schwächelt meiner Meinung nach etwas mehr. Äh, wir haben ja auch so einen Kombi-Support. Was ist das heute? Um die 38.200 mittleres Bollinger Band, Wochenpivot. Die alte Trendlinie verläuft dort. Also die Bullen, was brauchen die Bullen? Die müssen hier wieder rüber. Die müssen hier ziemlich genau die 38.2 wieder nehmen. Am besten per Startkurs nimmt man sowas. Da hat man gleich so einen Kombi-Widerstand herausgenommen. Per Startkurs muss ich damit nicht im Volumen stärkeren Kassehandel blagen. Sieht es danach momentan aus? Habe ich ja hier auch stehen. Ähm, nicht wirklich, leicht schwächer, aber im Idealfall muss man rüberkommen. Ne? 38,2 nehmen, haben wir 38,4, 38,6 und Chance wieder, ähm, nenne ich 38, 39.000, ne? habe ich ganz seit 38, aber ihr seht es ja selbst, 39.200, dort rüberkommen, hätten wir die unechte Gap-Zone, 39.600 wäre dann die nächste Zone. Die Pfeile zeigen es ja an, wenn ich hier manchmal die Zahlen durcheinander bringe. Ihr könnt es ja auch selbst sehen. Unterhalb der 39.2 hingegen, ja, da haben wir eben die Spanne. 39.7, unteres Bollinger Band reicht 38.7, Entschuldigung, unteres Bollinger Band reicht zu 38.400. Also, dass man dann eher diese Spanne ausbilden können, dass man damit rechnen müsste, dass man dann Zeit, Zeit dann, dann auch die 38.4 erreichen, sofern wir die 39.2 nicht holen. Darunter 38, darunter 37.400. Jetzt habe ich die Zahl nicht durcheinander gebracht. Hier ist nochmal die Zeichnung sogar drin und das mit dem möglichen der Chance auf den Impuls mit einem Fragezeichen haben wir Freitag gezeichnet. Ähm, erste, zweite, lange dritte, vierte, fünfte Richtung 37, 4 ist jetzt nicht das unbedingt das Hauptszenario und die Chance lebt aber noch. Ja, zumal jetzt auch diese Bewegung hier nicht zu so hoch ging. Auch hier wieder ein ne, kleines waagerechtes Dreieck, was wir hier drin haben. Zack, zack. Abwärtsbewegung Donnerstag bis zum 50er Fibo Level hochgelaufen. Und was nun? Kriegen wir die 1 zu 1 Projektion? Ja, dann stehen wir heute doch wieder an der 39, 4. Aber da muss man eben jetzt was zeigen und vor allem eben dann auch 
die 39 200 knacken, um das auch nachhaltig aufzuhören. Und dann wäre auch der Impuls dahin. Ne? Jetzt kann man noch sagen, das kann noch ein Impuls werden. Untergeordnet könnte man dann auch noch eine Impulswelle sehen. Das bräuchten wir aber Druck jetzt. Ne? Hier bräuchten wir Druck Richtung 38 4. Und dann kann das auch übergeordnet auf der Türöffner werden Richtung der 37.400. Ne? Also beim Dow Jones ist die Chance gegeben, dass die Bären auch noch ein bisschen stärker kommen können. Mal sehen. Also heute Entscheidung, die Bären äh, müssen kommen. Andernfalls haben die Bullen die Chance, diesen Impuls auch zu vernichten. Und dann gucken wir erstmal, wie es an der 39.200 weitergeht. Nasdaq hinein. Ja, was will man beim Nasdaq sagen? Schaut euch die Wochenkerzen an. Eigentlich seit Mitte Februar laufen wir seit. Was wir stehen auf dem Niveau von Anfang Februar. Hier passiert momentan einfach nichts mit der 18.200. Erster relevante Widerstand innerhalb dieser Seitwärtsrange. Und daher bleibt die Tür zum horizontalen Support. Hier zu sehen, das ist immer horizontaler Support gewesen in den letzten Wochen seit Februar. Und das wäre wichtiger, hier kein tieferes Tief auszubilden, diesen zu reisen. Aber unterhalb der 18.2 ist die 17.8, 17.750 zu nennen, wichtige Supportzone. Brechen wir dort durch, öffnet sich die erste, öffnet sich die Tür zu 17.4 und hätten die erste Eintrübung. Das wäre dann die Eintrübung. Oberhalb der 18.2 hingegen Spanne Richtung 18.4 mit Erweiterung als der Tuch 18.600. Das sind die Wochencluster. Hier nochmal in den Tagesschart hinein. Hier ist auch die Zeichen vom Freitag noch. Ja, diese horizontale Support äh, oberhalb der 17.750, den sollte man eben nicht brechen. Wir haben an der 18.250, äh, 18 18.200, alte Trendlinie, Wochenpivot, mittleres Bonninger Band, genau eine Kombimarke mit dem Wochenpivotpunkt. Also hier müssen die Bullen rüber. Ja, die Bullen müssen hier rüber. 18.150, wo stehen wir aktuell? Ja, stehen noch unterhalb. Mal gucken. 18.150, 18.200. Alles oberhalb. Chance gegeben. 18.4 wieder zu holen. Ne? Erstmal hier reinlaufen. Dann sind die Chancen gegeben. Am besten nimmt man solche Marken ne, direkt per Startkurs. Also wenn man direkt heute oberhalb der 18.150 reinkommt und damit vielleicht in den ersten Stunden kurz testen. Wochenpivot, mittleres Warninger Button dort abdrehen. Das wäre die Einladung. Auf der Gegenseite, kommen wir unterhalb rein, kann das direkt eine Widerstandszone sein. Und da sind wir ganz schnell eben zum horizontalen Support unterwegs. Das ist die horizontale Trendlinie, die wir haben. Das untere Bollinger Band haben wir hier. Wochen S1 verläuft hier. Also hätten wir auch die nächsten Kombi-Support, wo man dann natürlich auch wieder möglicherweise einen Set absetzen, ein Set absetzen kann, was man eng absichert, sagt, nein, die höheren Tiefs bleiben stehen. Hier gehe ich long. Äh, wenn er hier runter geht, den Kombi-Support testet, bin ich long und sichere kurz unter dem Tiefpunkt von März ab. Und sagt, wir laufen wieder zum mittleren Bollinger Band. Das wäre schon Chancen-Risikoverhältnis. 1 zu 3,5 wäre ein super Chancen-Risikoverhältnis, wenn man sehr eng absichern kann. Könnte natürlich noch ein bisschen größer machen, nach eigen Belieben. Aber das hier würde sich wieder was anbieten. Es sei denn, wir rutschen mit Dynamik durch. Dann wäre das übergeordnete Bild verletzt. Ne? Dann wäre es zerstört. Also 18.150, 18.200 heute im Blickpunkt. Im Idealfall schon bei Startkurs. Sortieren wir uns unterhalb ein, fraglich, ob heute Dynamik aufgab, sortieren wir uns unterhalb ein, wäre zumindest der horizontale Support bei 17.8 wieder im Blickpunkt. Alles oberhalb 18.400 mit Chance auf 18.600. Mal sehen, ob heute schon etwas mehr Bewegung aufkommen kann oder ob sich das noch etwas hinziehen wird. Wie gesagt, morgen kommt die Impulsgebung, morgen fast um diese Zeit kommen die Inflationsdaten und die könnten das Zünglein an der Waage sein. Die Märkte warten ab. Mittlerweile alle DAX und us indizes Das soll es gewesen sein, der kurze Shortcheck. Wir sehen uns gerne auf tradingportal.net in der Trader-Community. Da verpasst ihr sowieso nie irgendetwas. Ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr mal reinschnuppern. Ähm, ansonsten bis später hier auf diesem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Bis bald, macht's gut und ciao.